سلام علی هستم از صفحه قدم به قدم به فیسبوک و امروز میخوام به سوال یکی از دوستان پاسخ بدم که چگونه میتوانم فایل های به اندازه 10 تا 12 گیگا برای کسی بفرستم دوستمون توی صفحه قدم به قدم توی فیسبوک از من سوال کرده و امروز میخوام به شما آموزش بدم که چگونه میتونیم فایل های حجیم رو برای دیگران بفرستیم باید این رو توجه داشته باشیم که سرویس های آپلود و دانلود که کار توی وب هستن و شما میتونید اونها رو جستجو بکنید معمولا همچین سرویسی رو در اختیار شما قرار نمیدن که به صورت رایگان در اختیار شما قرار نمیدن حقیقتا که بتونید 12 تا 10 تا 12 گیگ رو یا بیشتر رو یه جا آپلود کنید یا روی سرور اونها آپلود بکنید و لینک دانلود داشته باشید و اگر هم این کار رو انجام بدن هزینه و وقت زیادی رو باید صرف بکنید تا بتونید یک همچین فایلی رو برای کسی ارسال کنید من از روش یک استفاده از یو تورنت هست به شما آموزش میدم و جلو میرم در اولین قدم به سایت گوگل دات کام میرم و اینجا یو تورنت رو جستجو میکنم روی گزینه دانلود کلیک میکنم و یو تورنت رو دانلود میکنم من یو تورنت رو قبلا نصف داشتم ولی دوباره اون رو حسب کردم و دوباره میخوام نصب بکنم تا به شما آموزش بدم که چطور میتونیم از همون ابتدای کار یوتورنت رو داشته باشیم این فایروال من پیغام دادش ولی شما همچین صفحه رو میدید نیکس رو کلیک میکنم اینجا به شما یک اختار میده که یوتورنت فری هستش مجانی هست و شما نباید برای اون پول بدید مثل که گور سایت رو نخورید که میخوام به شما یوترنت رو بفروسیم من نیکس رو کلیک میکنم اینجا لایسنس اگرمنت رو اگری میکنم آیا اگری رو کلیک میکنم این گذینه ها رو دست نمیزنم نیکس رو کلیک میکنم و فقط استارد یوترنت بین ویندوز استارد آب رو این تیک رو برمیدارم چون که نیاز نیست که برنامه با شروع ویندوز شروع به کار بکنه نیکس رو کلیک میکنم اینجا با دواستتون باشه یک سری برنامه های میخواد نصف بکنه کاستون رو کلیک میکنم و این دو تیک رو هم برمیدارم اینجا فینیش رو کلیک میکنم و برنامه برای من باز بشه خب یک همچین محیطی رو شما میتونید اینجا ببینید حالا اینجا باید به شما نشون میدم که چطور میتونید یک فایلی رو برای کسی بفرست من اینجا یک فایل تست در پی دی اف یک فایل پی دی اف هسته این رو بعد میکشم و توی یو تورنت رو رها میبرم یا بیرگم جا اینجا به من سن فایل رو میده و گیت لینک گیت لینک رو کلیک میکنم یک مقداری سب میدم برای من یک لینک آماده میکنم اینجا کپی رو کلیک میکنم و دان رو بعد از اون کلیک میکنم یعنی بخواهم همونطور که میبینید اینجا این فایل شما اومده و به صورت سبز نشه که سید میده یعنی شما دارید اون رو دانه گذاری میکنید یا به اشتراک گذاشتید همون لینکی رو که کپی کردید رو به وسیله ایمیل یا فیسبوک برای اون دوستتون یا فرد مورد نظر که میخواد اون رو دانلود بکنه میفرست. هیچ تفاوتی نداره که فایل شما یک کیلوبایت یا به فرض این فایل 9 گیگابایتی یا 10 گیگابایتی من هستش. این رو گت لینک رو میزنم. بعد میخوام به شما نشون بدم که فایل‌های حجم هم 
تفاوتی با فایل های غیر حجیم برای من نداره چون که فایل من حجیم هسته شکل مقدار طول طول میکشه که من ویدیو رو پاوش میکنم تا این رو برای من بسازم هم تا که میدید هنوز داره این رو انجام میده بخاطر که مقدار فایل حجیم هست خب همونطور که میبینید این آخرهایی هستش که این فایل آماده ساخت میشه و من بعدش میتونم که لینک دانلود رو بگیرم این لینک دانلود رو مطمئن باشید که کپیش میکنید و برای اون دوستتون یا هر کسی که مد نظرتون هست میفرستید چون که با این لینک به وسیله این لینک هست که اون دوستتون میتونه به این فایل دسترسی داشته باشه خب بنابراین به همین سادگی و دوست شما یا اون فرد مورد نظر هم باید از نرم افزار یو تورنت استفاده بکنه تا بتونه این فایل شما رو بگیره مزیتی که استفاده از یو تورنت داره این هستش که شما نیازی ندارید دیگه فایلی رو آپلود بکنید که هم هزینه آپلود زیاد هستش به فرش توی ایران یا یک سری از پیش برای و هم خیلی وقتگیر هست اولا این فایل رو از شرک کامپیتر خودتون به اشتراک میذارید بدون هیچ درجه سری و حتی اگر که زمانی میخواید کامپیوتر خودتون رو خاموش بکنید و برگردید زمانی که برمیگردید به کامپیوتر خودتون نرم افزار رو باز میکنید و دوستتون از هر جا که کامپیوتر شما خاموش شده تا اونجا که دانلود کرده دوباره به ادامه دانلود کردنش ادامه میده بدونی که فایلی رو از دست داده باشه و مزیت این سرویس این هستش که به فرش توی کشور ما ایران به خاطر که این لینک رو تولید میکنه لینک ها فیلتر نمیشه و امنیت خوبی هم داره بعدی که دوستتون دانلود کردیم فایل ها رو میتونید روی استاب تورنت کلیک بکنید که به شما نشون میده فینش یعنی انجام شده و حتی میتونید اون رو پاک کنید با کلیک کردن روی این گزینه روش دومی که میخوام به شما آموزش بدم رفتن به سایت just beam it من لینک رو بعدا قرار میدم برای شما این هم دقیقا مثل یوتورنت عمل میکنه ولی برای فایل های غیر حجیم خوب هستش به خاطر که شما اگر که کامپیوتر خودتون رو خاموش بکنید دسترسی طرف مقابل هم به اون فایلی که در حال دانلود شده هست از طرف دیگه قطع میشه و این سایت قابلیت این رو نداره که شما بعد از روشن کردن کامپیوتر طرف مقابل به دانلودش به دانلود کردن اون فایل ادامه بده و دانلود،, دانلود کردن فایل خواه نخواه قد میشه کاری که شما نیاز دارید انجام بدید این هستش که فقط فایل خودتون رو دوباره میگیرید میکشید و توی این صفحه رهاش میکنید create link رو میزنید خیلی سریع به شما یه لینک برای دانلود میدید لینک رو کپی میکنید و برای دوستتون این لینک رو ارسال میکنید این کار برای فایل های هم خیلی حجیم هستش و به خوبی جواب میده فقط دانلود کردن از این طریق بستگی به سرعت اینترنت شما و سرعت اینترنت طرف مقابل داره این دو گزینه بهترین گزینه هایی هستش که حالا ممکنه من میدونم ولی خب روش های دیگه هم وجود داره ولی میگم آپلود کردن یک فایلی که شما دارید مثل اینه که دوبار یک فایل خیلی حجیم رو 
کپی بکنید اگر که برای از سرویس های دانلود مثلا میخواید مثل میدیا فایر یا سایت های هم مثل میدیا فایر که یک فایل رو اونجا قرار میدید و دیگر هم میتونه دانلود بکنن اول که برای فایل های حجیم شما باید پول پرداخت کنید دوم این که یک وقت و هزینه خیلی زیادی رو باید صرف آپلود کردن فایلتون توی اون سایت ها قرار بدید یا هزینه کنید که به صرف نیستش امیدوارم آموزش امروز مفید واقع شده باشه به صفحه ما بیاد توی فیسبوک صفحه رو لایک کنید مثل خواسته ای که همه یه صفحه دارن توی فیسبوک میگن ما رو لایک کنید ما رو هم لایک کنید و میتونید اگر که سایی داشته باشید یا مشکلی دارید با ما در امینون بذارید تا بتونیم به شما پاسخ بدید با سفاس از شما تا آموزش بعد